জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জাতির শ্রদ্ধা টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে ফুল দিলেন প্রধানমন্ত্রী পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে পাকিস্তানের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে তার কাছে বাঙালির ঋণ অপরিশোধ্য মত বিশ্লেষকদের কুষ্টিয়ায় শোক দিবসের র্যালি শেষে আওয়ামী লীগের দুপক্ষে সংঘর্ষ নিহত এক আহত আরও অন্তত পাঁচ জন রাঙামাটির দুর্গম বাঘাই হাটে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ইউপিডিএফ এবং জেএসএস এর পাঁচ সদস্য নিহত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ আটক তিন এবং মাদারীপুরে দুই স্কুল শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত তিনজনের সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর বাকি চার আসামি এখনো পলাতক বাংলার সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবং আমি পারমিতা হিম চল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকীতে পুরো জাতি স্মরণ করল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় শোক দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান এ সময় বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করতে প্রয়োজনে সরকার জাতিসংঘের সহায়তা চাইবে বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা গোপালগঞ্জ থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহ আলী জয় টুঙ্গিপাড়ার এই মাটির পরম মমতায় মিশে আছেন জাতির জনক স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চল্লিশ বছর আগে বাঙালির ইতিহাসের কৃষ্ণতম দিনে যাকে হত্যা করা হয় বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় তাই টুঙ্গিপাড়ায় সম্মান জানানো হয় বঙ্গবন্ধুকে কন্যা শেখ হাসিনা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন জাতির জনকের সমাধিতে ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন পিতাকে বঙ্গবন্ধু আর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাকফেরাত কামনায় করা হয় বিশেষ মোনাজাত শ্রদ্ধা নিবেদনে শরিক হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও আরও শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার এ সময় আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা শেখ সেলিম জানান বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করতে প্রয়োজনে জাতিসংঘের সহায়তা নেওয়া হবে চেষ্টা করছি যত দূর পারি যে তাদের কনভিন্স করে তাদের আনার ব্যবস্থা না হলে আমরা তো জাতিসংঘে তো আমরা যাবই বানকি মুনির কাছেও আমরা বারবার আহ্বান জানাইছি যে এই এই গণতন্ত্রকে হত্যা করছে মানবতা হচ্ছে বিশ্বের জগন্নতম হত্যা করছে শিশু নারীকে হত্যা করছে এই অপরাধীদের বিশ্বে যেখানেই থাকুক না কেন তাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করার জন্য জাতিসংঘ উদ্যোগ নেবে এটা আমরা আজকেও বলছি ভবিষ্যতেও বলব এরপর সমাধিসৌধ খুলে দেয়া হয় সবার জন্য হাজারো মানুষ শ্রদ্ধা জানায় জাতির পিতাকে হত্যার পর বাঙালির মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে টুঙ্গিপাড়ার এই নিভৃত পল্লিতেই তাকে সমাধিস্থ করে ঘাতকেরা কিন্তু শহীদ হওয়ার চল্লিশ বছর পরও বাঙালির মননে মগজে আর চেতনায় বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন বারবার প্রবলভাবে ক্ষুধা দারিদ্র্য আর শোষণহীন সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন দেখতেন জাতির জনক সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে আজকের বাংলাদেশ শাহ আলী জয় সময় সংবাদ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ এর আগে দিনের শুরুতে ভোরে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিসভার সদস্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে প্রধানমন্ত্রী বনানী কবরস্থানে নিহত স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এ সময় বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের কলঙ্কময় দিন আজ 
তাই বিনম্র শ্রদ্ধায় শোকাতুর এই দিনে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানাতে আসেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র সালাম এর কিছু পরেই দলীয় প্রধান হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর জাতির পিতার স্মৃতিফলকে একে একে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর এ সময় শ্রদ্ধা জানাতে আসা সাধারণ জনতার ঢল থেকেও জোরালো কণ্ঠে উচ্চারিত হয় জাতির পিতার পলাতক খনিদের বিচারের ধ্বনি তাদেরকে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে বিদেশ থেকে যে কোনো প্রকারই হোক আনিয়ে তাদের বিচার করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি আনা উচিত এবং তাদের যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে দণ্ড তাদের প্রতি দণ্ড এক্সিকিউট করা উচিত কিছু সময় বত্রিশ নম্বরের স্মৃতি মাখা সেই ভবনে অবস্থান শেষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছান বনানি কবরস্থানে সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বেশ কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জানান বঙ্গবন্ধুর পলাতক খনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কবরে আমরা পুষ্পস্তবন অর্পণ করেছি যতদিন পর্যন্ত এই বাংলাদেশ থাকবে এরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদেরকে ধরে বাংলাদেশে নিয়ে এসে আইনকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা সরকার সব সময় করে যান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে হত্যা করে পরাজিত শক্তি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে পুরো জাতিকে কিন্তু তারা সেটি যেমন করতে পারেনি তেমনি পারেনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে কেড়ে নিতেও সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শোকা বহ সেই দিনের কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সহযোদ্ধারা বলছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে একাত্তরের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশকে যারা মেনে নিতে পারেননি তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে লাখো জনতার সামনে মুক্তির গান শোনালেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপর সংগ্রামের পথ ধরে এলো প্রিয় স্বাধীনতা যাতে স্থপতি এবার হাত দিলেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে কিন্তু প্রশাসক হিসেবে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই একদল বিপথকামী সেনার হাতে জীবন দিতে হলো বাঙালির স্বপ্ন দিশারের পাঁচটি ট্রাকে করে আসা শতাধিক সেনার হাতে সেদিন শুধু বঙ্গবন্ধুই নয় প্রাণ হারান শিশু রাসেল সহ পরিবারের অন্য সব সদস্য দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা শোকাবহ সেই দিনের কথা স্মরণ করলেন বঙ্গবন্ধুর এই রাজনৈতিক সহযোদ্ধা সকালে নামাজ পড়ার জন্য ওট গট বা এমন সময় দেখি খারাপ দরজা ধাক্কাচ্ছে সকালবে ডাকার ভিতরে একটা আতঙ্কিত ভাব তা আমি উঠছি উঠে দরজা খোলার পর দেখি যে সব হতভাম বয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে তা আমি তার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করে আমি দেখি তো শুনলাম ডালিম তখন ঘোষণা দিতে আসে ওই ডালিমের কথা শুনে আমি বললাম যে আধা ঘন্টার ব্যাপার ওইটা কোথায় একটা ফুটা নিয়ে মারতে আসো শেষ হয়ে যাবে তখন অনবরত এটা শুনতে আসি তখন আস্তে আস্তে আমার মাইন্ডে একটা রিয়াকশন আরম্ভ হয়েছে একজন আপনজনের খারাপ খবর শুনলে যেভাবে লাগে ঠিক সেম সেমনি একটা ধাপ ধারা তার মতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে পাকিস্তানের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় পনেরো আগস্টটা মূলত সংগঠিত হয়েছিল যারা একাত্তরে পরাজিত সেই শক্তির জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে জাতীয় চার নেতা হত্যা প্রত্যেকটি জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের উপরে আঘাতটা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধ হত্যা করে তারা পাকিস্তানি শাসন আবার আনার চেষ্টা করেছিল যারা পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট সংগঠিত করছে তাদেরকেও প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগ সব জিয়া রহমান আমলে হয়েছে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মতে পনেরোই আগস্টের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নানাভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা হলেও বাঙালির স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর ঋণ অপরিশুদ্ধ যত দিন যাচ্ছে মানুষ উপলব্ধি করেছে যে বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা কি চাইনি তার নেতৃত্বেই আমরা আন্দোলন করে সংগ্রাম করে রক্তপাত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছি এই অর্জনের জন্যে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের যে ঋণ তা অপরিশুদ্ধ দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে শোকাবহ এই দিনটিকে সার্বজনীন ভাবে পালন করার উপর জোর দিলেন এই বিশ্লেষক মর্যাদা তিনি ইজাত সৌমিক সময় সংবাদ ঢাকা
এদিকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও শোক র‍্যালি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার থেকে শিক্ষক ছাত্রলিক ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা একটি শোক র‍্যালি বের করেন র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে প্রথমবারের মতো স্থাপিত বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয় সিলেটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এরপর আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের টেঙ্কের পাড় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভাপতি র আম ও উবাইদুল মুক্তাদি চৌধুরী নেতৃত্বে একটি শোক র‍্যালি বের করা হয় পরে আব্দুল মাখন মুক্ত মঞ্চ ময়দানে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয় বরিশালের ওশিনী কুমার টাউন হল চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ময়মনসিংহের জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান পরে তিনি খাবার বিতরণ করেন রাজশাহীতে দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন মহানগর আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এছাড়া কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রাজশাহী শাখার উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে দোয়া মাহফিল আলোচনা সভা সহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় ফেনী শহরে শহীদ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে জেলা প্রশাসন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এছাড়া খুলনা চাঁদপুর যশোর বাগেরহাট কুমিল্লা পগুড়া ও ভৈরবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে কুষ্টিয়ায় শোক দিবসের র্যালি শেষে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে সবুজ নামে এক যুবলীগ কর্মী নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন বেলা বারোটার দিকে শহরের মজমপুর গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শোক দিবস উপলক্ষে মজমপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিতে যায় শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমানের সমর্থকরা ফুল দেওয়া শেষে সমাবেশ করার সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের সমর্থকরা ওই স্থানে মিছিল নিয়ে ফুল দিতে যান এ সময় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় পরে উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে আহত যুবলীগ কর্মী সবুজ সহ ছয়জনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সবুজের মৃত্যু হয় এদিকে ঘটনার পর শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে দুইটি গ্রুপের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ বা তাদের ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে আছে কারণে এই ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা জোর তৎপরতা চালাচ্ছি আশা রাখছি অল্প আমরা তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করে আইনে আমরা সোপর্দ করতে পারবো মাদারীপুরে দুই স্কুল শিক্ষার্থীকে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনজনকে সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ জাকারিয়া এ রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে এ মামলার তিন আসামি রকিব শিপন ও রফিককে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে আদালত সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন সকালে এ মামলার অন্যতম আসামি রকিব শিকদাকে সদর উপজেলার ত্রিভাগদি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বাকি আসামিরা এখনো পলাতক রয়েছে বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে ফেরার পথে সুমাইয়া ও হ্যাপিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা পরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায় চার যুবক অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালে মারা যায় এই দুই শিক্ষার্থী আগামীকাল ঢাকা ছেড়ে যাবে প্রথম হজ ফ্লাইট আশকোনা হজ ক্যাম্পে উঠেছেন যাত্রীরা এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে প্রতারণার অভিযোগ এবং রাশিয়া ও আশপাশের দেশগুলোতে ক্রমশই বাড়ছে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মস্কো হতে পারে নতুন বাজার রাঙামাটির দুর্গম বাঘাইহাট জোনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর পাঁচ সদস্য এ ঘটনায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ আটক করা হয়েছে তিনজনকে 
এদিকে ইউপিডিএফ ও জেএসএস বলছে নিহতরা তাদের সদস্য নয় তবে নিহতরা জেএসএস এর সংস্কারপন্থীদের অনুসারী বলে দাবি করেছে জেএসএস সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানান ভোরে দুর্গম কেরাংতলি এলাকায় ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর একটি আস্তানার সন্ধান পায় বাগাইহাট জোনের সদস্যরা সেখানে অভিযান চালাতে গেলে সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে এ সময় পাল্টা গুলি চালায় সেনাবাহিনী প্রায় আধ ঘন্টা উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় পরে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর পাঁচ সদস্যের লাশ উদ্ধার করেন এছাড়া একটি এসএমজি দুইটি চাইনিজ রাইফেল তিনটি একনালা বন্দুক চারটি বিদেশি পিস্তল ও বিপুল পরিমাণ গুলি সহ তিনজনকে আটক করা হয় বন্দুক যুদ্ধে লিয়াকত নামে সেনাবাহিনীর এক কর্পোরাল আহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে সিলেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে মদনমোহন কলেজের শিক্ষার্থী আব্দুল আলী হত্যা মামলার প্রধান আসামি প্রণজিত দাস দুপুরে মহানগর হাকিম মোহাম্মদ আনোয়ারুল হকের আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় এর আগে প্রণজিৎ দাসকে আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দু ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দেয়া নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাস থামিয়ে গুলি করে রফিকুল হত্যা মামলার অন্যতম আসামি নাদিমের দেয়া জবানবন্দি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর খন্দকার মহিদুদ্দিন দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান এ সময় তিনি আরো বলেন হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করতে অভিযান চলছে যেহেতু এই টিমের সদস্য সংখ্যা বেশ মোটামুটি ভালো সদস্য সংখ্যা সো আমরা চাচ্ছি যে এই সদস্যদের পর্যায়ক্রমে আমরা তো চেষ্টা করব সবাইকে ধরে নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের সেটাই টার্গেট প্লাস যে ব্যাগটি সেটি উদ্ধার করার জন্য অস্ত্র যে চারটি ব্যবহৃত হয়েছে এর বাইরেও আরো একটি অস্ত্র বাইরে আছে সেটি আমরা উদ্ধার করতে চাচ্ছি তো সব মিলিয়ে আপনাদেরকে আমরা বলছি যে গতকালকে যে ওয়ান সিক্সটি ফোর হয়েছে এটি আমাদের একটি রিমার্কেবল ডেভেলপমেন্ট অব দা ইনভেস্টিগেশন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম তিনি জানান দল ও মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে এবার জাতীয় শোক দিবস পালন করা হচ্ছে সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু ইভিনিউ এর দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত গরিব ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বঙ্গবন্ধু শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ইভিনিউতে গরিব ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও দলের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডে গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন দলের নেতাকর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবশিষ্ট খুনিদের যাতে আমরা দেশে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং তাদের দ্বন্দ্ব কার্যকর করতে পারি এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি চাওয়া এবার চল্লিশ বছর পূর্তিতে আমরা লক্ষ্য করছি এবার ষাট বছরভাবে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হচ্ছে এবং দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকে আজকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে বেগম খালেদা জিয়া তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পনেরোই আগস্ট জন্মদিনের মহোৎসব করেছেন ভুয়া জন্মদিনের আজকে তিনি কি করেন সেটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি এবং আমি আমরা আশা করব যে তিনি অতীতের মতো সেরকম কোনো কাজ আজকে করবেন না বঙ্গবন্ধু শাহাদত বার্ষিকীতে কেক কেটে জন্মদিন পালন না করায় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দেরিতে হলেও সুমতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এ সময় খুনাখুনি রাজনীতি এবং দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা পরিহার করে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসার জন্য বিএনপি নেত্রীকে আহ্বান জানান তিনি সকালে মাদারীপুরের জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতি যখন শোক পালন করে সারা জাতি যখন শোকাভিভূত 
ठीक तक खालेदा जियार ये केक काटा ये मानूष भलो चोखे देखे ये एत दिन पर हम तरलब्धि जाग्रत हो सुमति और खुना खुनि राजनीति दया करबें अर्थनीति के ध्वस करार्जन बांगलेश स्वाधीनता नस्त करारा जे राजनीति अवतारणा कर परिहार कर गणतंत्र पथे आसु এবার হজ মৌসুমের প্রথম ফ্লাইট আগামী কাল সকাল 8:35 মিনিটে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যাবে পরে দুপুর ও রাতে ছেড়ে যাবে আরো দুটি ফ্লাইট তাই শুরু হয়েছে আশকোনা হজ ক্যাম্পে যাত্রীদের অবস্থান নেওয়া এই মৌসুমে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে হজে যাবেন 1,1758 জন যাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি হজ ক্যাম্প ঘুরে পাওয়া যায় এজেন্সির প্রদারণার অভিযোগও এদিকে হজ অফিসের পরিচালক জানিয়েছেন হজ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সেবা দিতে তারা তৎপর রয়েছেন रोबार सकाले बांगलेश विमान प्रथम हज फ्लैट चारश उन्नीस जन जी जेदार उद्देश्य ढाका ऐड़े जाए तई तेर आगस्ट आनुष्ठानिक भाव हज कैम्प उद्बोधन पर हज जत्री पदभरे मुखरित तो आशकोना हज कैम्प सर निच्चन प्रयोजन केंटा और बाकी टुकीटा की आनुष्ठानिकता आत्मय स्वजन बाड़ी घर सब छाड़ी आसि से आल्लर पथे ऐले मे भरण पोषण व्यवस्था करल्ला नैकट्य लाभ मरार आगे मृत्यु आगे फरज सरकारी तत्वधने दुहजार सतशो चुवान्न जन और बेसरकारी भाव निरानब्बे हजार चार जन एब हज पालन करते जा सऊदी आरब तब गत बारे मत एबारो कैकटी एजेंसर बिुदे प्रतारणार अभिजोग पावा सब शोध कर दीजिए से हाजिर नहीं जा बसर भरा जो निबंधन कार्यक्रम चले जो समय निबंधन मुक्त हुए हजे समय हजे चले जा तब हज अफिसर परिचालक सार्विक व्यवस्थापना सूषु भाव सम्पन्न करते सर्वोच्च तत्पर तरा सूषु व्यवस्थापनार स्वार्थे सुभाषित मक्का मदिना मैदान पवित्र कबा शरीफ तवाफ और हजरे आसवाद पाथर चुमु खा माध्यमे महान सृष्टिकरतार समर्पण करबें निजे के और ए आयोजन शुरू थे शेष अब्दि जान है निर्विघ्न एमटाई प्रत्याशा एवे हज व्रत पालन करते जावात्री आशकोना हज कैम्प कमरुजामान मामुन समय ढाका पद्दार अस्वािक भांगने विलीन हो जा कूष्टियार दौलतपुर उजार तीन इूनियन गत कैक दिन नदी हारिए ग रास्ता घाट सह सरकार बेसरकार स्थापना এতে ভিটে মাটি ও ফসলি জমি হারিয়ে দিশে হারা ভাঙন কবলিত মানুষ এই অবস্থায় প্রতিরোধে অস্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও শুষ্ক মৌসুমে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তা এস এম রাশেদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট পদ্মার অব্যাহত ভাঙনের কবলে পড়েছে কুষ্টিয়ার পশ্চিমে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা দৌলতপুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম গত কয়েকদিনে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে চিলমারি রামকৃষ্ণপুর ও ফিলিপনগর ইউনিয়নের সঙ্গে দৌলতপুর উপজেলার সংযোগকারী পঞ্চাশ মিটার পাকা সড়ক সহ মসজিদ মন্দির ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে হারিয়ে গেছে ইসলামপুর আবেদের ঘাট ও বাংলা বাজার সহ তেরোটি গ্রামের ফসলি জমি ও ভিটি মাটি এতে দেশে হারা হয়ে পড়েছেন ভাঙন কবলিত মানুষ জমি জায়গা যা ছিল ভিটা মাটি এখন সব নদী जरूरी भित बाल बस्ता फेले भांगन रोधे अस्थायी व्यवस्था ना तब शुष्क मौसुमे स्थायी व्यवस्था ना पानी उन्नयन बोर्ड दौलतपुरजाराधिक मानुष भांगने कबले रीलफामी ट्रेन धक्काय पुलिस पिकअप भैन छिटके पड़ार घटन आहत सात जन मध्य तीन जन अवस्था एशंकाजनक एचड़ा आज आो दुई कन्स्टेबल रंगपुर मेडिकल कलेज हासपाले चिकित्साधीन अवस्था मारा जावाय 
নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারজনে চিকিৎসক জানান আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে তবে বাকি চারজন সংখ্যা মুক্ত হওয়ায় তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এদিকে দুপুরে নিহতদের লাশ লিনফামালি পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা পরে সেখানে দাফন শেষে লাশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রামের বাড়িতে এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে সৈয়দপুর উপজেলার ঢেলাপির রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং এ দুর্ঘটনা ঘটে এতে পিক আপ ঘটনাস্থলেই তাদের নিহত হয় পরে তাদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেলে নিলে সেখানে রাতে একজন ও সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থা আরও দুইজন মারা যান এখন পর্যন্ত মানে তিনজনের অবস্থা বেশি আশঙ্কাজনক আর দুইজনের অবস্থা এখন মানে আশঙ্কামুক্ত আমরা আশা করতেছি এই তিনজনকে ইমিডিয়েট যদি আমরা যদি হায়ার সেন্টারে পাঠাতে পারি বা ঢাকায় পাঠাতে পারি তাহলে আমাদেরকে এখানে সেভ করা সম্ভব হবে ছয়জন ইতিমধ্যে হাসপাতালে আছে চারজনকে ঢাকা রেফার করেছে আমরা চারজনকে সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে আমরা ঢাকাতে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স থেকে এবং ডিএনপি থেকে তারা সাহায্য সহিত করবে ট্রিটমেন্ট দিয়ে এবং আমাদের তরফ থেকে আমরা খোঁজ খবর রাখছি তাদের যাতে প্রপার ট্রিটমেন্ট যশোরে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে ঝিকর গাছা উপজেলার বল্লা এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় সখিনা খাতুন ও কোহিনুর বেগম নামে দুই নারীকে বালি বোঝা একটি ট্রাক চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান এদিকে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে শহরের বারান্দিপাড়া এলাকায় একটি পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক মোটরসাইকেল আরোহী আহত হন পরে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য রাশিয়াই হয়ে উঠতে পারে নতুন বাজার রাশিয়া ও তার আশপাশের দেশগুলোতে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে চট্টগ্রামে সম্প্রতি শেষ হওয়া গার্মেন্টস সেক্টরের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদর্শনীতে ছয় কোটি নব্বই লাখ ডলারের স্পট অর্ডারের অর্ধেকের বেশি দিয়েছে ইউরোপ ভিত্তিক রাশিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান তারা বিশ লাখ পিস তৈরি পোশাক কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বিদেশি ক্রেতা আকর্ষণের জন্য গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমই প্রতি বছর রাজধানী ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পৃথকভাবে আয়োজন করে থাকে তৈরি পোশাক পণ্যের মেলা এর বাইরে তেমন কোনো আয়োজন থাকে না বললেই চলে কিন্তু চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো আয়োজন হলো অ্যাপারেল অ্যান্ড সেফটি এক্সপো যেখানে অংশ নিয়েছে আমেরিকা সহ নয়টি শিল্প উন্নত দেশের রাষ্ট্রদূত এবং বায়াররা আমার আইএলও প্রধান হচ্ছে এখানে আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আসছে সব কিছু কম্বিনেশনে আমার মনে হলো যে চারটা সেমিনার খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকসের উপর ডিসকাশন হয়ে গেছে বিজিএমই এর তথ্য অনুযায়ী গত আট আগস্ট শেষ হওয়া এই প্রদর্শনীতে বিশ লাখ পিস জ্যাকেট ও টি শার্ট দু কোটি ডলারের গার্মেন্টস মেশিনারি এক কোটি বিশ লাখ ডলারের সোয়েটার মেশিন দু কোটি বিশ লাখ ডলারের নিরাপত্তা সামগ্রী এবং দেড় কোটি ডলারের একশোসরিস বিক্রি অর্ডার পেয়েছে চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলো অভূতপূর্ব যে আমরা সেলস আশা করি নেই কিন্তু আমার স্টল যারা দিয়েছে দে আর সো হ্যাপি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই অর্ডারগুলো ফর রাশিয়া মার্কেট এইটা হলো এই মেলার এবার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট ওয়েবসাইটে দেখে रासायनिकाजिंग प्रधान निर्वाही আমরা স্টোরিটিতে যে যেরকম দেখলাম কমলদের রিপোর্টে যেটি দেখলাম যে বিপুল পরিমাণ স্পট অর্ডার দিয়েছে রাশিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইবো তারা বাংলাদেশ থেকে মূলত কোন কোন পণ্যগুলো নিতে আগ্রহী তারা বাংলাদেশ থেকে নিট পোশাক যেমন আপনার টি শার্ট পিকে পোলো ওভেন শার্ট 
लेडिस ब्लाउज मैन शार्ट बयर शार्ट गार्ल शार्ट एवं बटम अर्थात ट्राउजार शर्ट ए शीतकालीन पोशाक हमारे जैकेट ये आईटेम गा इंटरेस्टेड बांगलेश क्यों राशिया একত্রে যদি আপনি চিন্তা করেন পনেরো ষোলো কোটি মানুষ ওখানে এখানে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো ইউকে জার্মানি ইটালি স্পেন এবং ফ্রান্সের সম পরিমাণ আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো এই দুটি কান্ট্রিতে সেখানকার ক্রেতা আকর্ষণের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নিলে ভালো হয় বলে মনে করেন আপনি আর গার্মেন্টস শিল্প বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ কতটুকু ভূমিকা রাখবে জানতে চাই আপনার কাছে এটা অত্যন্ত একটা ভালো একটা যুগ আমাদের একটা নতুন মার্কেট সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে যদি বিজেপি তরফ থেকে আমরা মস্কোতে অর্থাৎ রাশিয়ার যে রাজধানী সেখানে যদি মেলা করা হয় এবং বাংলাদেশের যারা এন্টারপ্রেটার আছেন তারা যদি এখানে স্টল করে তাদের তাদের যদি প্রোডাক্টস প্রদর্শনী করে তাহলে তারা আরো আকর্ষণী হবে এবং আমাদের মার্কেটটাকে তারা চিনবে এবং এখান থেকে जलदस्यु दमन पुलिस रैब और कोस्टगार्ड प्रतियत नाना मुखी पदक्षेप निच्छे बंदूक युद्ध निहत हस्यु और दस्यु नेतारा क्योंकि दमाना जा जलदस्यु तत्परता एक दल चिन्हित होते ना होते ही नतून कर तैरि हो दल सम्प्रति बरगुनार पाथरघाटा उपजिल विभिन्न एलकार बे कि मानुषर मध्य दस्यु हार प्रवणता बेड़े गवस्थाएं जिला पुलिस ए प्रवणता रोधे भिन्नधर्मी कार्यक्रम शुरू कर मे आजिमर पाठानो तथ्य और एस एन सीफा तोला छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट পাথরঘাটার পদ্মা গ্রাম গত ছয় মাসে র্যাব পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সাথে বন্দুক যুদ্ধে যেসব জলদস্যু নিহত হয়েছে তার মধ্যে পাঁচজনের বাড়ি এই গ্রামে এই হিসেবে বলে দেয় এই গ্রামের মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছে দস্যুতার সাথে শুধু পদ্মা নয় পাথরঘাটা উপজেলার হরিণঘাটা লালদিয়া হারিটানা সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষ যুক্ত হচ্ছে জলদস্যুতায় গ্রামগুলো থেকে সুন্দরবন ও সমুদ্র কাছে হওয়ায় অল্প সময় বেশি অর্থ উপার্জনের আশায় গ্রামবাসী যুক্ত হচ্ছে অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে এলাকার মৎস্যজীবীদের দাবি দস্যুদের পরিবারগুলোকে সচেতন করে তোলা গেলে অনেকেই জলদস্যু হওয়া থেকে নিবৃত্ত হবে দেশে তো তিনশো টাকার বেশি ডেলি হয় না ওরা তো ডেলি পাঁচ হাজার দশ হাজার বা এক লাখ টাকা দৈনিক ইনকাম হয় प्रशासन आचरण कर সম্প্রতি এসব এলাকায় জলদস্যু দমন সংক্রান্ত সভা শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন পুলিশের দাবি দস্যু পরিবারের সদস্যদের বোঝানো গেলে দস্যুতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে অনেকেই কোস্টগার্ড থেকে শুরু করে নেভি থেকে শুরু করে সবাই মিলে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ যে সমন্বিত উদ্যোগটি হবে এরকম যে আমরা সবাই মিলে জেলে দস্যু দমন করব এবং তাদেরকে প্রথমে আমরা বলছি যে তারা যেন নর্মাল জীবনে ফিরে আসে যদি তারা নর্মাল জীবনে ফিরে আসে তাহলে আমরা আইনের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে চলতে হবে শুধু দস্যু পরিবারকে সচেতন করলেই চলবে না পাশাপাশি জলদস্যুদের তথ্য সরবরাহকারীদের নির্মূল সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে বলে মনে করে পুলিশ প্রশাসন সময় সংবাদ বরগুনা গাইবান্ধায় দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় শহীদুল ইসলাম নামে এক বখাটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নির্যাতিত আলমা মামলার বিবরণীতে জানা যায় দুপুরে শিশুটির বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে স্থানীয় বখাটে শহীদুল পরে শিশুটির চিৎকারে তার মা ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় সে এই ঘটনায় বিকেল স্থানীয় থানায় একটি ধর্ষণ চেষ্টা মামলা করা হয়েছে তবে মামলায় অভিযুক্ত শহীদুলকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ
গোসল করতে দিয়ে আমি গেছি আস ওখান থেকে শুনতেছি কান্তিছে জোরে জোরে শিক্ষার করতে পারতেছে আম্মু আম্মু করে তারপর আমি দৌড় দিয়ে আসছি আসার পরে দেখতেছি যে হলো ওই আমাকে সাপড়ে ধরছে দরজা খুলে বলতেছে আম্মু তুমি হলো থুইয়ে গেছো জানো না এখানে কি হয়েছে আমাকে কি হয়েছে আম্মু বলতেছে একটা শয়তান লোক আসে দেখো আমার কি কি করছে আমাকে কি করছে তখন বলতেছে অনেক কিছু করছে তুমি আসো আমার সঙ্গে দেখো লোকটা পরে আমি গেলাম যা দেখি যেখানে কাজ করতেছে ওই লোকটাকে আমার দেখালো পঁয়তাল্লিশ বছরের একটা লোক নয় বছরের বাচ্চা তাকে নির্যাতন যেটা রেপ বব বলা হয় সেটা করছে আমি সরকারের কাছে বা আইনের কাছে বিচার চাই আমি মহাসড়কে তিন চাকার যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সিএনজি অটোরিকশা চালক ও মালিকদের দাবি সরকার বিবেচনা করবে আশ্বাস দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিত দুপুরে সিলেটের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা অটোরিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ আয়োজিত শোক দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান এ সময় মন্ত্রী আশ্বাসের প্রেক্ষিতে পূর্ব ঘোষিত অনির্দিষ্টকালের কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করা হয় বিষয়টি বিবেচনা আছে ইতিমধ্যে কিছুটা সেটি ইতিমধ্যেই করা হয়েছে আরও কিছু করার হয়তো প্রয়োজন আছে আমি আশা করব যে আপনারা এটা বিবেচনা করবেন এবং আমি যেটা বললাম আপনাদের আমাদের দেশে যেসব প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ সমর্থক আমি নিয়ে যাব টাঙ্গাইল থেকে আন্তজেলা গাড়ি চোর চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ সময় একটি প্রাইভেট কার ও একটি মাইক্রোবাস উদ্ধার করা হয় র্যাব বারোর কোম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের রাবনা বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায় সিপিসি তিনের একটি দল এ সময় রাজধানী থেকে চুরি হওয়া প্রাইভেট কার ও একটি মাইক্রোবাস উদ্ধার করা হয় অভিযানে রাশেদ আলী ও মিনারুল ইসলাম নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় গাড়ি চুরির মামলা রয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছে র্যাব পঞ্চগড়ে বজ্রপাতে তানিয়া নামে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এ সময় আহত হয়েছেন তার মা ও বোন সকালে বোদা উপজেলার গোমস্তাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বাড়ির রান্নাঘরের সামনে বসে চা খাচ্ছিলেন সাদেকুল ইসলামের স্ত্রী ও দুই মেয়ে এ সময় বজ্রপাতে তিনজনই আহত হন তাদের উদ্ধার করে বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে তানিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক নিহত তানিয়া চন্দনমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা সুস্বাদু পেয়ারার জন্য বিখ্যাত ঝালকাঠি আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চলতি মৌসুমে জেলায় পেয়ারার বাম্পার ফলন হয়েছে আর এসব পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে খালের ভাসমান বাজারে তবে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় হাসি নেই চাষিদের মুখে এ অবস্থায় সরকারি উদ্যোগে একটি ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ পলাশ্রয় পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শত বছর ধরে পেয়ারা চাষের সঙ্গে জড়িত ঝালকাঠি সদর উপজেলার পনেরো গ্রামের মানুষ যথাসময়ে কীটনাশক প্রয়োগ ও পরিচর্যা করায় চলতি মৌসুমে ফলনও হয়েছে ভালো আর এসব পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে ভিমরলি খালে শত শত নৌকায় ভাসমান বাজারে তবে পর্যাপ্ত ক্রেতা না থাকায় কম দামে পেয়ারা বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় হতাশ তারা যে দামে বিক্রি হইতেছে তাতে আমাদের এই চাষের খরচা হয় না বরং আমাদের গাইডেজটা যাইতেছে একটা লোকে ম্যাক্সিমাম তিন মান তিন মন পেয়ারা পারে তিন মনের দাম কত জানেন ছয়শ টাকা দিতে হয় কত জানেন সাতশো টাকা প্রায় দশ হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে কিন্তু বিক্রি করছি মাত্র চার হাজার টাকা রাস্তা কার্য তিনি ভালো হয় আসে কিন্তু সবগুলো এই ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রে 
এটা হবে চলতি মৌসুমে ঝালকাঠিতে 750 হেক্টর জমিতে 7500 মেট্রিক টন পেয়ারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সময় সংবাদ ঝালকাঠি বাংলাদেশ সুমেরি পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জাতির শ্রদ্ধা টঙ্গীপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে ফুল দিলেন প্রধানমন্ত্রী পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় মুক্তি যুদ্ধে চেতনা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে পাকিস্তানের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে তার কাছে বাঙালির ঋণ অপরিশুদ্ধ মত বিশ্লেষকদের কুষ্টিয়ায় শোক দিবসের র্যালি শেষে আওয়ামী লীগের দুপক্ষে সংঘর্ষ নিহত এক আহত আরও অন্তত পাঁচজন রাঙ্গামাটির দুর্গম বাঘাইহাটে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর পাঁচ সদস্য নিহত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গোলাবারুদ সহ আটক তিন এবং মাদারীপুরে দুই স্কুল শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত তিনজনের সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর বাকি চার আসামি এখনও পলাতক দর্শকের ছিল বাংলা শো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়